ben Tijmen Boet. Ik ben 31 jaar en ik ben al zeker wel 15 jaar bezig met uh, film maken. Dat begon op het Graag Lyceum in Utrecht. En ik heb daar de opleiding audiovisuele vormgeving uh, gestudeerd. En vanuit daar is eigenlijk een, uh, een passie gegroeid en uh, die is alleen maar groter geworden. Ik vond vroeger als klein kind kon ik me helemaal verliezen in een verhaal, in een film. En ik keek ook heel veel films. Ik was ook altijd bezig met creëren, met tekenen, met Lego. Altijd maar ja, zelf dingen maken. En eigenlijk is dat, zocht ik een soort van vorm van waar kan ik dat voor mezelf dingen creëren. En ik was al een klein beetje bezig met fotografie, dingen met Photoshop. En toen ik naar het Graaf Lyceum ging, kon ik een soort van specialisatie kiezen. En dat ging echt meer richting video, film. Ja, en daar heb ik wel echt uh, een passie ontdekt van ja, dit is echt... Wat ik echt tof vind. Emotie bij mensen ja, loshalen. Wat ik zelf ook heb ervaren zeg maar, als een kind. Hè, als je een film kijkt, dat je echt wordt meegenomen. Ja, dat vind ik echt mooi om zelf te kunnen creëren. Een film die mij heel veel inspireert is Mr. Nobody. Het is een, een, een film waarin keuzes maken eigenlijk centraal staat. Het gaat over een jongen die zijn ouders gaan uit elkaar en hij kan mee met zijn vader of hij kan mee met zijn moeder. Maar je ziet eigenlijk meerdere tijdlijnen. Je weet eigenlijk niet waarin het verhaal nou hè, zich afspeelt. Is hij nou echt met zijn moeder of met zijn vader meegegaan? Ik was wel gefascineerd daardoor. Om, ja, het leven bestaat ook heel erg uit keuzes. En waar ga je voor? Wat wil je gaan doen? En hoe komt dat uiteindelijk terecht? En dat, ja, dat inspireert me echt als, uh, als filmmaker ook. Omdat ja, elke... Stap is weer een nieuwe ontdekking. En ja, ik vind dat heel mooi hoe dat in die film is vastgelegd. De passie voor mij is toch wel reizen en ja, een beetje dat ontdekken. En ik heb ooit een boek gelezen van ja, als jij zelf verhalen wilt vertellen, moet je eigenlijk ook ja, heel veel bagage of dingen hebben mee hebben gemaakt om die verhalen te kunnen vertellen. Dus je moet ook eigenlijk je brein uh, voeden met nieuwe dingen, nieuwe culturen. En, en daarin is reizen vind ik heel belangrijk. En ik heb echt na mijn studie bedacht van nou, ik wil echt veel reizen om dat hè, zoveel mogelijk mee te maken. Om dat weer in mijn werk toe te passen. Uh, mijn werk bestaat uit documentaires, uh, commercieel werk en uh, verschillende opdrachten voor NGO's. Bijvoorbeeld Joy for Joy, die zich inzetten in uh, Oost-Afrika om meer kinderen naar school te laten gaan. Voor het N Running Team heb ik uh, dit jaar een drie documentaires uh, mogen maken. Uh, dit heb ik niet alleen gedaan, ik heb dit samen met twee andere uh, videografen gedaan. En ik vind het wel heel mooi om, ook al is het documentaire, dat het toch een tintje cinematografisch is. Je volgt iemand, maar hoe kunnen we diegene op zo'n mooi mogelijke manier neerzetten? En dat het ook klopt met het verhaal. Bijvoorbeeld, uh, één documentaire ging over mindset. En ik wilde eigenlijk echt heel veel soort van ruimte creëren tussen de persoon en de achtergrond. Dus, dat zo vaag mogelijk te laten. Uh, ook de interviews op een bepaalde manier in te kaderen om ja, toch een beetje dat effect van die mindset ook door te drukken in het beeld. Ik vind het altijd als hè, cinematograaf is het altijd mooi om je verhaal door middel van beeld te vertellen. En dat kan met licht, dat kan met kleur, dat kan met verschillende lenzen. En uh, ja, dat vind ik ook wel mooi uh, aan dit beroep is een acteur of iemand die kan spreken en emotie tonen, maar je kan nog met zoveel andere manieren emotie overbrengen. Geluid, kleur, licht. Ja, en dat is wel mooi om dat te kunnen creëren of dat vast te leggen. In een documentaire is dat ietsje moeilijker, omdat je, ja, je zit gewoon met een vaste omgeving of je bent afhankelijk van ja, hoe die dag loopt. Uh, maar ik vind het wel knap of hè, als je daarin toch een mooi plaatje kan creëren door net even een andere hoek te kiezen of een andere kadering, waardoor het heel visueel heel sterk is. Bij commercieel werk is toch, hè, zijn er bepaalde kaders waar je binnen moet werken. Bij documentaire ben je echt meer iemand aan het volgen. En daarin vind ik het mooi dat je, dat je een soort van kijkje krijgt in iemands leven. Eh, wat je normaal niet zo snel krijgt. Eh, bijvoorbeeld bij de marathonlopers. Eh, we gaan naar Ethiopië, we gaan naar de trainingskampen. We gaan soms naar de atleten thuis. Om te kijken van hé, hoe leven ze nou, hoe trainen ze en hoe komen ze nou tot hé, die wereldtop.
Ik ben zelf ook tijdens zo'n marathon uh, best gespannen. Want wij moeten ook content leveren. En wij moeten ook, ja, het moet ook kloppen. En je hebt eigenlijk maar één kans voor alles. Hè? Als jij langs of bij de finish bijvoorbeeld staat. Je hebt maar één moment om die finish te pakken. En ik kreeg al een melding op mijn horloge van uh, je hartslag zit uh, goed hoog terwijl je niks doet. Dus je leest wel echt in het moment. De uitdaging af en toe als filmmaker is dat je ja, heel veel opnames hebt gemaakt. Je hebt een plan van tevoren en je hebt uiteindelijk een, ja, een berg aan beeldmateriaal. En hoe ga je dat soort van knippen tot het idee dat je aanvankelijk had? En ja, dat kan af en toe uh, echt wel een puzzel zijn. En je merkt dat als je, hey, je legt eerst je interviews klaar, je gaat het verhaal uitschrijven en je ziet van nou, dit klopt ongeveer. Je gaat de bierrol ga toevoegen. En dan zie je steeds meer, steeds meer dat het tot leven komt. En uh, ja, dat vind ik wel uh, soms een uitdaging. Maar om het dan te zien dat het, uh, dat het iets moois wordt, is echt, uh, ja, vind ik heel gaaf van uh, dit beroep. Ik werk met uh, de Canon C70 en daarnaast heb ik de R5C. Ik gebruik dat in een mooie combinatie. Ik film vooral en heel af en toe uh, doe ik ook wat fotografie. Mijn C70 is echt mijn main camera en daar ja, schiet ik heel veel documentaire werk op. Het beeld dat de C70 vastlegt is heel cinematografisch. Uh, door de DGO sensor heb je echt heel veel dynamisch bereik. Uh, en daardoor kan je in de nabewerking kan ik het zo bewerken dat het helemaal aansluit op het verhaal wat ik wil vertellen. Voor mijn werk ben ik vaak op pad. Vaak naar het buitenland en een camera moet daarin ook flexibel zijn. De C70 is heel compact, maar ik kan hem ook helemaal uitriggen. Uh, ik heb een V-mount achterop, ik heb een mattebox voorop, maar ik kan hem ook gewoon kleiner maken. En ja, dat zorgt ervoor dat ik hem overal mee naartoe kan nemen. Voorheen deed ik vaak handmatig uh, focus. Ik merk met het volgen van de atleten dat ik vaker de autofocus moet gebruiken. Doordat de atleten bijvoorbeeld gaan trainen en ik moet op de fiets erachteraan en ik heb maar één hand beschikbaar. Dus ja, ik kan moeilijk handmatig focussen. En door de nieuwe firmware update herkent hij zowel het gezicht als het achterhoofd. En daardoor kan ik me veel meer focussen op het, uh, op het plaatje en hoe de kadering is. En dan hoef ik niet op te letten of ook nog uh, de atleet scherp is. En dat, uh, ja, dat maakt het wel echt een hele fijne camera. Voor de audio gebruik ik meestal vier sporen. Meestal gebruik ik of één of twee microfoons, ligt eraan de setting. Maar soms gebruik ik één microfoon en die zet ik dan op vier kanalen. En dat is meer voor een zekerheidje. Eentje op min 6 decibel, eentje min 12 en de andere twee bijvoorbeeld automatisch. Het wil ook wel eens zo zijn dat we bijvoorbeeld een interview moeten opnemen. Dan gebruik ik een dasbelt en een uh, richtmicrofoon. En dan gebruik ik twee channels eigenlijk voor de dasbelt en twee channels voor... De richtmicrofoon. Ja, het geeft me echt wel een geruststelling dat er uh, meerdere kanalen worden opgenomen en dat er altijd uh, een backup is. Een voorbeeld is, we zijn voor Joy for Joy naar uh, Zambia gegaan. En ja, je hebt gewoon maar één kans om iets op te nemen. En daar is het echt wel belangrijk dat je of op meerdere sporen opneemt. En zodat er als er misschien net even een hard geluid is of iets, hè, dat je kan schakelen naar een ander spoor. Zodat je audio eigenlijk altijd klopt. Ik ben heel erg trots op dat ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken. En dat ik nu de dingen doe ja, waarvan ik als kind droomde. Reizen, uh, ja, mooie dingen vastleggen. Ik zou nog uh, heel graag een feature film willen maken of een lange documentaire... waarin ik uh, iemand voor een langere tijd kan volgen. Echt een project waarin je je eigen helemaal kan verliezen... en echt je eigen stempel op kan drukken. Dat lijkt me echt uh, ja, heel mooi. <middels>